സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മുടെ പി എം യേശുസിൻ്റെ അടുത്തൊരു സെക്ഷൻ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷനിലേക്ക് സോറി ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് പി എം യേശുസിൻ്റെ അടുത്തൊരു സെക്ഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷനിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ള നമ്മുടെ നാലാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ഓർഗാനിസം എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ഒരു ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ വേഗം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോവാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ആ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഏതാ ആദ്യം റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് മെത്തേഡ്സ് ഏതൊക്കെയാന്ന് പഠിച്ചു ഓക്കെ രണ്ട് ടൈപ്പ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പഠിച്ചു അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ആദ്യം നമ്മൾ പഠിച്ചത് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആണ് ഹ്യൂമൻസിൻ്റെ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്സ് ഏതൊക്കെയാന്നാണ് പഠിച്ചത് അതിൽ ഫീമെയിൽസും മെയിൽസും വെവ്വേറെ പഠിച്ചു മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ് മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഗ്യാമേറ്റ്സ് ഏതാണെന്ന് പഠിച്ചു അതിനുശേഷം ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ ഏതാണെന്നും അതിൽ പാർട്സ് ഏതാണെന്നും പഠിച്ചു ഓക്കെ അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ഗ്യാമേറ്റുകൾ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു ഓക്കെ സോ എന്താണ് ഗ്യാമേറ്റ് എന്ന് പഠിച്ചു മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റും ഉണ്ട് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമേറ്റും ഉണ്ട് ഈ മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റും ഫീമെയിൽ ഗ്യാമേറ്റും കൂടെ ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു എക്സ്റ്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷനും ഇൻറ്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷനും ഓക്കെ എക്സ്റ്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ബോഡിക്ക് പുറത്ത് വെച്ച് മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റും ഫീമെയിൽ ഗ്യാമേറ്റും ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയും ഇൻറ്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഒരു ബോഡിയുടെ അകത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഫ്യൂഷൻ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഇൻറ്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് മെത്തേഡ്സ് പഠിച്ചു അത് ചെറിയ ലോവർ ഓർഗാനിസത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് പഠിച്ചു ബഡിങ് ഉണ്ട് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ബൈനറി ഫിഷൻ ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചില്ലേ ഓക്കെ സോ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇരുപത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ ഓക്കെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വരുന്ന വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മളിതാ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കിക്കോ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ സ്ക്രോട്ടം ഈസ് നെസസറി ഫോം സ്പ്രീം പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്പോം ഫോമേഷൻ കുഡ് ബി അതായത് മെയിൻ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ടുള്ള പെനീസിൻ്റെ പുറത്തുള്ള സ്ക്രോട്ടം ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ പെനീസ് ഒക്യൂപ്പൈ ചെയ്യുന്ന സ്ക്രോട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് ഓക്കെ ആ സ്ക്രോട്ടത്തിനകത്തുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ എത്ര ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ സ്പേം അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽസിലെ സ്പേം പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നതെന്നാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം സോ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് എങ്ങനെ ഈ ചോദ്യം ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അതായത് ഇത് മെയിൽ സ്ക്രോട്ടം എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചർ മെയിൽ പെയിൻസിൻ്റെ പുറത്തായി കാണുന്ന സ്ക്രോട്ടം എന്ന സ്ട്രക്ചറിലാണ് ടെസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന മെയിൽ ഓർഗൻസ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ സ്ക്രോട്ടത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എത്ര ആയിരുന്നാലാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ന് നടക്കുന്നുണ്ട് ചോദിക്കുക സ്പേം പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത് സോ ഈ സ്ക്രോട്ടം ബോഡിയുടെ പുറത്തേക്ക് നിൽക്കുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചറിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും എത്രയാണ് നമ്മുടെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി സെവൻ ആണ് തേർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് സോ അപ്പോൾ അതിനേക്കാട്ടും കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ഏതാടായിരിക്കും ആൻസർ ഏതായിരിക്കും ആൻസർ വരുന്നുണ്ടായിരിക്കുക യെസ് ബിലോ ആയിരിക്കും വരുന്നുണ്ടായിരിക്കുക അപ്പം ഇത് രണ്ടുമല്ല എബോ വരുന്നതൊന്നായിരിക്കില്ല ഇനി ബിലോ ഏതായിരിക്കും ആൻസർ ഏതായിരിക്കും ടെമ്പറേച്ചർ സാധാരണ നമ്മുടെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചറേക്കാളും ടു ഓർ ത്രീ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ബിലോ ആണെങ്കിൽ സ്പേം പ്രൊഡക്ഷൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നടക്കുള്ളൂ സോ ഏതായിരിക്കും ടു ഓർ ത്രീ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അല്ലെങ്കിൽ അത് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏതായിരിക്കും യെസ് ഫോർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ബിലോ ആയിരിക്കും ശരിക്കും വരിക സോ ആൻസർ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരിക ഓക്കെ സോ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് മെനപ്പോസ് ഒക്കർ ഇൻ ഫീമെയിൽ ഓഫ് ഏജ് ഓഫ് അതായത് ഇത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഔട്ട് ഓഫ് വരുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഓക്കെ ഇവിടെ മ
എന്താണ് ഇത് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് യൂട്രസിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലുള്ള ട്യൂബിലേക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് ഏതാണ് ആ ട്യൂബട യെസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫല്ലോപ്പിയൻ ട്യൂബ് വെജൈനയിലല്ല ഓക്കെ യൂറിത്രയല്ല എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഫല്ലോപ്പിയൻ ട്യൂബ്യൂൾസിൽ വെച്ചിട്ടാണ് മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്പോമും ഫീമെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓവം കൂടെ ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് തരുന്നത് സൈഗോട്ടിനെ തരുന്നത് ഓക്കെ സോ ഫ്യൂഷൻ ഈസ് ഓക്കെ ഫല്ലോപ്പിയൻ ട്യൂബ്യൂൾസ് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദ ന്യൂ ദ ഫീറ്റസ് ഈസ് നറിഷ്ഡ് ബൈ അതായത് അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ വൂമ്പിൻ്റെ അകത്ത് യൂട്രസിനകത്ത് കുഞ്ഞ് വളരുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പം ഈ കുഞ്ഞ് സ്വന്തമായിട്ട് ഫുഡ് കിട്ടുവർക്ക് ഇല്ല അവർ സ്വന്തമായിട്ട് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അവർക്ക് എവിടുന്ന് ഫുഡ് കിട്ടുക അമ്മ കഴിക്കുന്ന ഫുഡ് അവരുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് എത്തണം എന്നിട്ട് അത് ഇവിടെ ഏത് വഴിയാണ് കുട്ടിയിലേക്ക് പോകുന്നത് ഇറ്റ് ബൈ യോക്ക് ബ്ലഡ് ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് അമ്മയിൽ നിന്ന് കുട്ടിയിലേക്ക് എത്തുന്ന എന്ത് വഴിയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ബൈ പ്ലാസൻഡ ഏതാടാ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് പ്ലാസെൻ്റ എന്നുള്ളത് സി പ്ലാസെൻ്റെ വഴിയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് അമ്മയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ഭക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രിയൻസും ഓക്സിജനും ഒക്കെ കുട്ടിക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ സോ യോക്ക് അല്ല ബ്ലഡ് അല്ല ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് വഴിയല്ല ഫാഗോസൈറ്റോസ് എന്ന് ഇങ്ങനെ സെല്ലുകൾ ചെന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കഴി പിടിച്ച് കഴിക്കുന്ന ആ ഒരു മെത്തേഡും അല്ല ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം എങ്കിൽ ഇത് അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാ അടുത്ത ചോദ്യം ഇവിടെ യെസ് ദ എക്സ്റ്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ആരിലാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ സാധാരണ നടക്കാറുള്ളത് അതായത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കാതെ ശരീരത്തിൻ്റെ പുറത്ത് വെച്ച് മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റും ഫീമെയിൽ ഗ്യാമേറ്റും ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഹ്യൂമൻസ് മാമൽസ് ആണ് അപ്പോൾ ഹ്യൂമൻസിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ യൂട്രസിലെ ഫല്ലോപ്പൻ ട്യൂബ്യൂൾസിലാണ് ഈ ഒരു ഫ്യൂഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ മാമൽസ് എന്ന് ഉത്തരം വരുമോ ഇല്ല എടാ ബേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേർഡ്സിൻ്റെ എഗ്ഗിൻ്റെ അകത്ത് ഓൾറെഡി ഫ്യൂഷൻ നടന്നിട്ടുള്ള എഗ്ഗാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവരെ ഈ ബേർഡ്സ് ഫീമെയിൽ ബേർഡ്സ് പുറത്തേക്ക് വിടുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെയും ഫ്യൂഷൻ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്തു അപ്പോൾ അവരുമല്ല പിന്നെ നൺ ഓഫ് ദിസ് വരില്ലല്ലോ എങ്കിൽ ആരാടാ യെസ് ദർ ആസ് ഫ്രോഗ് മെയിൽ ഫ്രോഗ്സ് എന്ത് ചെയ്യും അവരെ ഓവൻസ് പുറത്തേക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും വെള്ളത്തിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പുല്ലിൻ്റെ മുകളിലേക്കൊക്കെ ഇടും അതേപോലെ തന്നെ ഫീമെയിൽ സോറി മെയിൽ ഗ്യാമേജ് ആയിട്ടുള്ള സ്പേം അതിലേക്ക് വരും അങ്ങനെ അവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് കുറേ ത എന്നുണ്ടായിരിക്കും ആ നമ്മളൊരു തുപ്പൽ പോലെയൊക്കെ നമുക്ക് ചെടികളുടെ ഒക്കെ മുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒക്കെ സൈഡിലായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രോഗ് ഫെർട്ടിലൈസ് പുറത്ത് വെച്ച് ഫ്രോഗിൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്നിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ എഗ്സ് ആണ് സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ഫ്രോഗ് ഓക്കെ നമ്മുടെ അടുത്തൊരു ചോദ്യം ഒരു ചിത്രമാണ് ഈ ചിത്രം നോക്കിയിട്ട് ഇത് എന്തിൻ്റെ ചിത്രമാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനാണ് ചോദിക്കുന്നത് നമുക്ക് ടെസ്റ്റസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓവൻ തന്നിട്ടുണ്ട് സ്ക്രോട്ടം തന്നിട്ടുണ്ട് സ്പേം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഏതാണ് ഇത് ടെസ്റ്റസ് ആണോ ഫീമെയിൽ ഓവമാണോ ഇത് അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രോട്ടം ആണോ അതോ സ്പേം ആണോ എന്താണിത് ഇറ്റ്സ് എ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ആൻസർ ആണ് ഇറ്റ്സ് എ സ്പേം ഇതെന്താണ് ഒരു സ്പേമിൻ്റെ ഒരു ഹെഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ ഒരു നെക്ക് പോലത്തെ ഒരു റീജൺ ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ടെയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ഒരു ടൈൽ സോ ഇറ്റ്സ് എ സ്പേം ഇതൊരു സ്പേം സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ഒരു സ്പേം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം യെസ് ലെറ്റ്സ് ഗോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് നമുക്കടെ ഈ ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും പോളിനേഷൻ ഈസ് ഡൺ ബൈ വിച്ച് ഏജന്റ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഈ പാടത്തിലെ അനിമൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് പഠിച്ചത് പക്ഷെ നമുക്ക് അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം പ്ലാന്റ്സും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്ലാന്റ്സില് മെയിൽ റീപ്രൊഡ്യൂസ് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡ്യൂസ് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പോളിനെ അല്ലെങ്കിൽ അതും ഫോർട്ടിലൈസേഷൻ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഈ മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ്രീഷ്യം ആണ് ഓക്കെ മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് ഉള്ളത് എവിടെയാണ് ആൻഡ്രീഷ്യത്തിലാണ് ഓക്കെ അതിലുള്ള മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് സോ മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് എന്ന സ്ട്രക്ചർ കാണുന്നത് എവി
ആ നമ്മൾ ബട്ടർഫ്ലൈസിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഹണി ബീസിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവരൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അവർ ഈ പൂവിൻ്റെ ഈ പോളം ഗ്രെയിനുള്ള പൂവിൻ്റെ മുകളിൽ വന്നിരുന്നിട്ട് അവരുടെ മേലൊക്കെ എന്താ ഈ പോളം ഗ്രെയിന് വരും അവരിങ്ങനെ പറന്ന് 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 പോയിട്ട് അടുത്ത ഫ്ലവറിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ സിഗ്നേൽ ആ പോളം ഗ്രെയിൻ ഡസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പം നമ്മൾ തൊടുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ കയ്യിൽ വെള്ള ഒരു മഞ്ഞ പൊടിയാകും നമ്മൾ ഒരു പൂ തൊട്ടു ആ മഞ്ഞ പൊടി പോളം ഗ്രീൻസ് നമ്മുടെ കയ്യിലായി നമ്മൾ വേറൊരു പൂവിൻ്റെ മുകളിൽ വരുമ്പോൾ ആ പൂ പൊടി അവിടെ എത്തും ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാൻ എന്തുണ്ട് ഈ വെള്ളവും കാറ്റൊക്കെ ഉള്ള പോലെ അവരൊക്കെ എന്താ ജീവുള്ള വസ്തുക്കളാണോ അല്ല അവരെല്ലാം അബയോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളും ഇതിനെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ നമ്മളെ പോലെ ബട്ടർഫ്ലൈസും ബീസും ബേർഡ്സും ആനിമൽസും ഒക്കെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളെ ജീവനുള്ള ആളുകളാണ് നമ്മൾ ബയോളജിക്കൽ ബയോട്ടിക് ഏജൻസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും എന്തിനെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് പോളിനേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്ന പോളിനേഷൻ ആരാ നടത്തുന്നത് ഇവ രണ്ടു പേരും നടത്തും സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് വിച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് പ്ലാന്റ് കാൻ ഗ്രോ വെജിറ്റേറ്റീവ്ലി റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ പോളിനേഷൻ നടന്നു ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്നതിന് ശേഷമാണ് അതിന്റെ അകത്ത് ആ ഓറിയുടെ അകത്ത് സീഡ് ഉണ്ടാകുന്നത് ആ സീഡ് കുഴിച്ചിട്ടാലാണ് അടുത്ത ചെടി ഉണ്ടാകുന്നത് അത് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് അവിടെ മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോളം ഗ്രെയിൻ ഉണ്ട് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓ എഗ് ഉണ്ട് അത് രണ്ടും കൂടെ ആ ഫീമെയിൽ ഫ്ലവറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്നിട്ടാണ് പുതിയ സീഡ് ഉണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനെയാണ് പ്ലാന്റ്സ് വളരുന്നത് ഇതല്ലാതെ ഇങ്ങനെ പൂവിലല്ലാതെ സീഡ് ഉണ്ടാവാതെ നമ്മൾ ചെടികൾ വളർത്താലേ നമ്മൾ റോസാപ്പൂ മുറിച്ച് കൊമ്പ് മുറിച്ചിട്ട് വെക്കുന്നത് അല്ലാതെ റോസാപ്പൂവിൻ്റെ സീഡ് എടുത്തിട്ടാണോ അല്ല ചെമ്പരത്തി നമ്മളിങ്ങനെ കുഴിച്ചിരുന്നത് കൊമ്പ് മുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്ട് കുറെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്ക ചെടികൾ പുതുതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാറുണ്ട് അത്തരം പ്രൊപ്പഗേഷൻ അല്ലെ അങ്ങനെ ചെടികൾ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നതിനാണ് വെജിറ്റേറ്റീവ് ഗ്രോ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങളാണ് വെജിറ്റേഷനെ സഹായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പുതിയ ചെടി കിട്ടാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നത് നമ്മൾ റൂട്ട് കുഴിച്ചിടാറുണ്ടോ ഉണ്ട് നമ്മൾ റൂട്ട് കുഴിച്ചിടാറുണ്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് ചെടികളുടെ കിഴങ്ങെടുത്ത് കുഴിച്ചിടുക അത് അതിൻ്റെ റൂട്ടാണ് ശരിക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ പുതിയ ചെടി ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ വേറെ എന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റെം സ്റ്റെം നമ്മൾ കുഴിച്ചൊരു പുതിയ ചെടി ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ലീവ്സ് ആ നമ്മൾ ബ്രയോഫിലം അതേപോലെ തന്നെ കുറെ ചെടികളുടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാറ്റ്കസ് ഒക്കെ നമ്മൾ അല്ല അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ചെടികളൊക്കെ ലീഫ് കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് പുതിയ ചെടി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും കുഴിച്ചിട്ടിട്ട് അങ്ങനെയാണെന്ന് ലീ റൂട്ട് നിന്നുണ്ടാക്കാം ലീഫ് നിന്നുണ്ടാക്കാം സ്റ്റെം നിന്നുണ്ടാക്കാമെങ്കിൽ വെജിറ്റേറ്റീവ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ കാണിക്കുന്ന ആരൊക്കെയാണ് ഓൾ ഓഫ് ദിസ് ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് അങ്ങനെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ലെസ് ഗോ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെയിം ദ സ്ട്രക്ചർ ഫോംഡ് ബൈ ആഫ്റ്റർ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇൻ ഹ്യൂമൺ ഹ്യൂമൺസിൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷന് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന അതിന് പറയുന്ന പേരെന്താണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ അതായത് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ കഴിഞ്ഞ തൊട്ടടുത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത് മേൽ ഗ്യാമേറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഫീമെയിൽ എഗ് കൂടെ ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ആരാടാ ഇറ്റ്സ് എ സൈഗോൾ പിന്നെ സൈഗോളിൽ കുറെ സെൽ ഡിവിഷൻ തന്നെ കുറെ സെൽ ഉണ്ടായി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തായി മാറുന്നത് എംബ്രി ആയി മാറുന്നത് പിന്നെ എംബ്രിയ കുറെ സെൽ ഡിവിഷൻ തന്നെ കുറെ സെൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മാസമായി മാറും അപ്പൊ അതിനെ ഫീറ്റസ് എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ സോ അപ്പൊ ആദ്യം ഉണ്ടാകുന്ന ആരാണ് സൈഗോട്ട് ആണ് സോ ദൈൻ ദ സ്ട്രക്ചർ ഫോമഡ് ആഫ്റ്റർ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ കഴിഞ്ഞ തൊട്ട് അടുത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ആരാണ് സൈഗോട്ട് ഓക്കെ സോ ആൻസർ മനസ്സിലായില്ലേ ഒമ്പതാമത്തെ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പത്താമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പത്താമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം പത്താമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ദ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ മീൻ എന്താണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് സോ നമുക്ക് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ മീൻസ് ദാറ്റ് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമേ അല്ലെ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് ടു ഫീമെയിൽ 
and shedding of gametes from a reproductive organ or reproductive organ that is over in the testes in the gametes in a release in the process in the fertilization but in the already answer get to carry you I'm gonna get the chocolate like you bogam I'm gonna follow the fast I took it to the better the burn you want to capture you though okay so next to go see me down at the planaria is an example of planar in the next I'm learning on a chocolate in the day in the next I'm not a yes planar yeah I'm gonna Budding. What is the budding? Now, there is a organism here. That is the yeast. Okay? So, the yeast is the yeast. Now, what is the yeast? The yeast is the yeast. Now, the yeast is the yeast. Now, what is the yeast? Now, what is the yeast? What is the yeast? The yeast is the yeast. Okay? Now, what is the yeast? The yeast is the yeast. The yeast is the yeast. The yeast is the yeast. What is the yeast? The yeast is the yeast. The yeast is the yeast. अर्थात् बाइनरी फेशन तो नहीं जाले आमी बेकअप वाले उरी सेल एंड आयर क्यों कर्चे ना सेल एंड दाव इग्ने रण्ड आयट इग्ने उरियां दौड़गो अरण्डे मरुमे रण्डे न्यूक्लियस इन दागो फिर आने दायर का कलेक्टर आयडे रण्ड आयट ना मुरी ओके सिग्ने रण्ड आयट मुरिंग नहीं बेरिया अदरे बाइनरी फेशन Orang cerdik nak kira, lingkir orang bawa orang syarikat ni orang bawa tu, anda, aduh murcuk kulit cerdik, banyak orang nak kira, aduh macam mana? Anginnya ni yang dah regeneration, planet area yang dah baru ini ada sahaja ni, okay? Ini ni, aduh body bawa murni boy kerja lalu, aduh ini dah ini macam, orang pudia planet area itu macam, pilih orang bawa mana murni boleh ni, aduh orang pudia planet area itu macam, regenerate ya, aduh bawa murni boy lalu macam ini dah ini macam. Oru pudiya organisa mite mara, okay pudiya jeevi at pudiya planar rate mara. So idu kani ke naalgula naare planaria. So regeneration ana avari kani ke na reproductive method ana lada. Mana sila yo? Angin ani artha chodi leki bogam. Artha chodi me dada, okay. Pandra naam the chodi the binary fission occur in binary fission. Onni ani artha pa parne awasani bichu. Eder ada? Yes, ami berende. Hydrolando? Illa, namlan ani artha east berne le no. आ ईस्ट बोले आने हाइड्रेल हाइड्रेल इन्दु वाली इन्दु दे देश दे दे पोलतेर स्ट्रक्चरल लोगों जीवन है ओके हाइड्रेल इन्दु वाली इन्दु सो ये हाइड्रेल में दे बोला कुंजी हाइड्रेल गलो बर्ड डाइट इन्दु आगो आ बर्ड पोटी टे वेरा पुदिया हाइड्रेल इन्दु आगो ओके आप आवर नहीं ला पैरामीसियम आनो यस पैराम Let's talk about the paramecium and amoeba. Let's talk about the 13th century. In Spirogyra, Spirogyra is not an asexual reproduction. What is Spirogyra? I will show you how to do Spirogyra. Spirogyra is not an algae. Spirogyra is not an algae. Spirogyra is not an algae. It is not an algae. Ini kerana korai cerita piece gula itu potong, apa potongnya piece orang ini dah maru, puru budaya alga gula itu maru. Ingin anda tahu ni, ini dia asexual reproduction. Pih orang piece anda potong, kita ada budaya alga itu ni maru, okay? So ini adalah ada asexual reproduction method yang baru ini. Okay, angin anda ni, jangan ini pernah sampai ini option sila beri kita untuk nak anda, yes, nak ikut. The breaking up of filaments into smaller bits and the division of cell into two cells. And formation of young cells from older cell, the formation of young cells from the older buds. This is the option. Now, this is the option. Yes, it's very simple. This is A. What do you think? Look, breaking of filaments. That filaments. You can break a structure and break it. You can break it. You can break it. You can break it. You can break it. That is the organism. So, A is the correct answer. B is the division of cell divided by two cells. अब बाइनरी विषय ना हम करें आ दिल्ली वर्ल्ड ना रखते हैं फॉर्मेशन ऑफ यंग सेल्स फ्रॉम ओल्डर सेल्स पहले सेल्स वाले पुदीय सेल्स वाले डाब आना अल्लाह इधर ये बोलता है पहले सेल्स वाले इन्हें ओरो पुदीय सेल्स डाब आना इधर सेल्स ओके ये सेल्स वाले पुदीय सेल्स डाब आना आदम नहीं ला � अगर यार तो चौथे लेके बोगा, ओके, पदिनालाम तो चौथे में दाई बड़े, ओके, पदिनालाम चौथे नो को, the offspring formed as a result of asexual reproduction exhibit more variation because, इन दो अंडा आने, sexual reproduction ले ला, ओके, उन दागना gametes, 
അതായത് മെയിൽ ഗ്യാ സോറി ഉണ്ടാകുന്ന സൈഗോട്ട് മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റും ഫീമെയിൽ ഗ്യാമേറ്റും കൂടെ ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റും ഓക്കെ ഫീമെയിൽ ഗ്യാമേറ്റും ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാകുന്ന സൈഗോട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരുപാട് ഡിഫറൻസ് കാണിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഇത് നാലോക്കാ നമ്മുടെ അച്ഛനെ പോലെയുള്ളതാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് സോ അച്ഛൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതിൽ ഇത് അമ്മയെ പോലത്തെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് അമ്മയുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത് രണ്ടും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്ത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മിക്സർ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും അല്ലാത്ത പുതിയ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും കിട്ടുക സോ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് മോർ വേരിയേഷൻ ഏതാണ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഓസ്പ്രിങ്ങുകളിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ കുറേ വ്യത്യാസങ്ങൾ കാരണം എന്താണ് ഇത് ഒരു ഈ ഒരു സെല്ലിൽ നിന്ന് ഇതേപോലത്തെ ഒരു സെല്ലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല ഈ അമ്മയുടെ സെല്ലിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ അമ്മയെ പോലെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ല പക്ഷെ ഇവിടെ അമ്മയും അച്ഛനും കൂടെ കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള സെല്ലിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ എന്ത് ന്യൂക്ലിയസ് കൂടി ചേർന്നാൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള പല സ്വഭാവങ്ങളും കാണിക്കും ഓക്കെ സോ ദസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് ലെങ്തി പ്രോസസ് അതുകൊണ്ടാണോ അല്ല ഒരുപാട് ലെങ്തി ആയതുകൊണ്ടല്ല ഓക്കെ കുറേ സമയം എടുക്കുന്നതുകൊണ്ടല്ല and genetic material come from two parents of same species nammude oru male human male um female male female human males okay human ennu parina species inde rendu different parents il ninnu varunna kondana aano yes adana okay then genetic material is come from two parents of different species രണ്ട് നമ്മുടെ അച്ഛനും അമ്മയും രണ്ടുപേരും ഹ്യൂമൻസ് അല്ലാത്ത വേറെ സ്പീഷീസ് ഒന്നുമല്ലല്ലോ ഒരു ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഒരു ആനയിൽ നിന്നും ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഒരു പൂച്ചയിൽ നിന്നും ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്യാമേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആനയിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ഗ്യാമേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പൂച്ചയിൽ നിന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് രണ്ടും കൂടെ മിങ്കിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന പോസിബിൾ അല്ല പോസിബിലിറ്റി കുറവാണ് ഓക്കെ അപ്പം അതുകൊണ്ടല്ല നമ്മൾ ഒരേ സ്പീഷീസിലുള്ള മെയിലും ഫീമെയിലും വെവ്വേറെ ആളുകളായതുകൊണ്ടാണ് എന്തുള്ളത് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ജെനറ്റി മീഡിയ കം ഫ്രം മെനി പാരൻസ് ഒരുപാട് പാരൻസ് എന്നാണോ അല്ലെ രണ്ടേ രണ്ട് പാരൻ്റെ ഉള്ളൂ ഒരു പെറ്റേണൽ പാരൻറ്റും ഒരു മെറ്റേണൽ പാരൻറ്റും അതായത് ഒരു ഫാദർ പാരൻ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു മദർ പാരൻ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ എടാ പതിനഞ്ചാം ചോദ്യം ഇതാണ് വിച്ച് ഓർ ദ ഫോളോയിങ് പാർട്ട് ഓഫ് ഫ്ലവർ അട്രാക്ട് ദ ഇൻസെറ്റ് ഫോർ പോളിനേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താ പോളിനേഷൻ എന്നുള്ളത് ആ മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോളൻ ഗ്രീന് ഫ്ലവറിൻ്റെ ഫീമെയിൽ പാർട്ടായിട്ടുള്ള ഗൈനീഷ്യത്തിലേക്ക് ഈ പോളിംഗ്രീൻ പറന്നോ ചിലപ്പോൾ ഇൻസെറ്റുകളോ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതിലേക്ക് വീഴ്ത്തുന്നതിനെയാണ് പോളിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ പോളിനേഷൻ ചെയ്യാൻ കാറ്റും വെള്ളമൊക്കെ ഉള്ള പോലെ തന്നെ ഇൻസെറ്റുകളൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ ഇൻസെറ്റുകൾ എന്ത് കണ്ടിട്ടായിരിക്കും ഈ ഫ്ലവറിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടായിരിക്കുക അവരെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന കാരണ കാര്യങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഫ്ലവർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കളേഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഭാഗം കാണും അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പെറ്റൽ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ എന്താണ് നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുക പെറ്റൽ എന്നാണ് നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുക ഓക്കെ സി പെറ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതിൽ ഓക്കെ ഇതേപോലെ പച്ചക്കളുടെ താഴെ ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടായിരിക്കും സെപ്പിൾ ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഇതിൽ ഏത് കണ്ടിട്ട് ഏതിൻ്റെ ഭംഗി കണ്ടിട്ട് അങ്ങോട്ടേ പോകുന്നത് യെസ് ഇറ്റ്സ് അഫ്കോഴ്സ് ഇറ്റ്സ് പെറ്റ് ദളങ്ങളുടെ ഭംഗി കണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ ചെടിയിലേക്കും പോകുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ബ്രൈറ്റ് കളേഡ് ആയിസുള്ള നല്ല കളർ കാണുമ്പോൾ ഇൻസെറ്റുകൾ അതിലേക്ക് അട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവർ അതിലേക്ക് പോകും സോ ഏത് ആൻസർ ഓൺലി ബി ഇസ് ദ ആൻസർ ഓക്കെ സ്റ്റേമൻ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്താ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫ്ലവറിൽ ഈ പോളൻ ഗ്രീൻ ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു മഞ്ഞ പൊടിയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഭാഗമുണ്ട് അതാണ് സ്റ്റേമൻ ഓക്കെ കാർപ്പിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലുള്ള ഓവറി ഓക്കെ അടുത്ത തലാമസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫ്ലവറിൻ്റെ ഈ ഒരു താഴ് ഭാഗം കുറച്ച് തടിച്ചിട്ടായിരിക്കും അവിടെയാണ് ഈ പെറ്റലും ഈ സെപ്പലും എല്ലാവരും എന്ത് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക സോ ആ ഭാഗമാണ് തലാമസ് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നും ഭംഗി കണ്ടിട്ടല്ല നമ്മൾ ദളങ്ങളുടെ ഭംഗി കണ്ടിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്ലാന്റ്സിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ
they are reproduced by asexual reproduction. This moon method in the world is asexual reproduction methods. Okay, so answer is A and correct answer. Are they? 17 was in okay. the correct order of the sequence of reproductive stage seen in flowering plants. Animals, humans, plants. That is the way Yes, we have a male and female gamete. Okay? That gamete fuse is in the zygote. In zygote, we have a division embryo. Embryo is in the Animals are in the stage. What is that? Yes, we have a fetus. We have a fetus. We have a seedlings. Okay? So, you order where is it? Yes, the right answer is A. Gamete, zygote, embryo, seed. That is seedlings. Okay? So, that is the correct title of the order. Okay, add the jodhi leki boga. Okay, which of the following is a gonad? What 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 is a gonad? Gamete is producing. What is a gamete? Gamete is producing. Okay, organ is a gonad. Gonad is a female gonad. Male gonad is a female gonad. Male gonad is a male gonad. Now, what is a gonad? Semina vesicle, it's a reproductive structure in males. But that's gonad cell. That's all semina vesicle cell. Sperm is produced. Okay? That's the penis in the structure. Penis is just an organ. It's just an organ. It's a sperm in a release organ. Testis. Testis is a gonad. Male gonad is a testis. Male gonad is a testis. What is the sperm producing? Okay? So, male gonads and female gonads and male gonads are the testes. Female gonads are the ovary. Ovary is the male gamete and the ovum produce. Okay? So, answer C is the answer. Add the chosen number. A vegetative propagation refers to formation of new plants from. What is that? What is that? Yes, we need to ask the question. What is that? Stem, root, leaf. Flower or ikkilu mella. Flower and then sexual reproduction ne baga mane. Apo flower ulla options akka namke endi am idhen ne vetti kadam. Apo B veri la, C veri la, D veri la. Eid matra veri ullo A matra mane answer itu vetna the. Okay? Flower la ne androgyn, gynoecium, female and male reproductive parts sallathe. Apo adu idhen ne veri la vegetative reproduction le veri la. Apo na mada section le itu avasan atta chodye. Iruvada amatta chodye. No kada iruvada amte chodye na. The male and female gamete producer. Male and female gametes. This is the same. This is simple. We will see that the ovary is produced by ovum. The test is produced by gamete. Sperm. So, the two options are C is the option. Both and B. So, if we complete the 20 questions, we will see that the chapter is simple. If you want to know the same thing, you will see the organs. If you want to know the same thing, you will see the same thing. Okay, we will discuss the same thing. We will do the same thing completely. So, we will prepare the PMHSC exam. All the best.